ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം മനുഷ്യനെ കാണുക അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപവും സാദൃശ്യമുള്ളവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം എന്നാൽ ദൈവം അരൂപിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരൂപിയായ ദൈവം ശരീരമെടുത്ത് മനുഷ്യനായ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് സാദൃശ്യം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ വിലപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തിന് അമൂല്യരും പ്രിയങ്കരരുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളുമാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല മനുഷ്യരും ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാവരും തുല്യരും സഹോദരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മുടെ മൂല്യ അവബോധം വർദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേ പറ്റും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എൻ്റെ പിതാവെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ സാഹോദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈശോ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈശോയുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം മനുഷ്യനെ കാണാം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തബന്ധത്തെ പോലെയുള്ളൊരു ബന്ധം അതിലേറെ വലിയൊരു ബന്ധം നമുക്ക് സകലരുമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുകയില്ല കാരണം ദൈവം ഇട്ട വില ദൈവം ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കുകയില്ല ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ പാപം ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വില ദൈവം കുറയ്ക്കില്ല പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കല്ലറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു എനിക്കവളുടെ അമൂല്യയും പ്രിയപ്പെട്ടവളുമായത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലറിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളെ കല്ലറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ അത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടവളാണ് അമൂല്യയും പ്രിയങ്കരിയുമാണ് നിത്യതയുള്ളവളാണ് നിത്യമായ ഒരു ജീവിതമുള്ളവളാണ് അവളെ ഈ പാപത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കല്ലറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനുള്ളതല്ല അവളെ വീണ്ടെടുത്ത് രക്ഷിക്കാനുള്ള അത്രമാത്രം പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പാപം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ പോലെ പരിഗണിക്കുന്ന ആയിഷയുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കല്ലിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈശ പറയുന്നത് മേലിൽ നീ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നീ പാപത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിൻ്റെ വില നീ തന്നെ കളയരുത് ഞാനിട്ട വില നീ നിനക്കുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ വിലയെ നീ അംഗീകരിക്കണം 
അങ്ങനെ എന്നോടൊപ്പം നീ നിൽക്കണം മേലിൽ പാപം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം നീ മേലിൽ എൻ്റെ സ്വന്തമായി എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് അർത്ഥം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാം ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് എപ്പോഴും യേശുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതും യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിക്കുന്നതും എപ്പോഴും യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്നതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ പാവിയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നുള്ള മോശയുടെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടാണ് അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സത്യം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നിലപാട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈശോയ്ക്കുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് എൻ്റെ വില ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവം കുറച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നത് വിലയില്ലാത്തവനെ പോലെ ഞാൻ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് വില കെട്ടവനായി ഞാൻ പെരുമാറുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ വില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് നീ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നീയും വിധിക്കപ്പെടും ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ വില കെട്ടവനായി കണ്ടാൽ എന്നെപ്പോലെ വിലയുള്ള ഒരാളുടെ വിലയാണ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ എൻ്റെ വിലയും ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾ എൻ്റെ വില കുറച്ചാൽ എൻ്റെ വില കുറയില്ല എന്നെ ഒരാൾ അസഭ്യം വിളിച്ചാൽ അസത്ത എന്ന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ വില കുറയില്ല മറ്റൊരാൾ എന്നെ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പട്ടിയാവുകയില്ല പക്ഷേ വിളിക്കുന്നവൻ പട്ടിയാവും കാരണം എന്താണ് വിളിക്കുന്നവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യം അവഗണിക്കുകയും ആ മനുഷ്യനെ പട്ടിയോളം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിച്ചവനാണ് സ്വന്തം വില പട്ടിയോളം താഴ്ത്തുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാറില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു ഭാവിയുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം നമുക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെ നാം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം പാപം ചെയ്താലും നന്മ ചെയ്താലും എനിക്കെതിരെ ദ്രോഹം ചെയ്താലും നന്മ ചെയ്താലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവിട്ട വില നാം ഇട്ടേ പറ്റൂ ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു റുപ്പി നോട്ട് അഴുക്കിൽ വീണ് പോയാൽ അതിൻ്റെ വില നാം കുറയ്ക്കുകയില്ല വില കുറയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഏറ്റവും വേഗന്ന് അത് എടുക്കുകയും കഴുകി വിശദീകരിക്കുകയും ഉണക്കുകയും വീഴാത്തതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിനെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും ചെളിയിൽ വീണു എന്ന കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പാപം എന്ന ചെളിക്കുണ്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി വീണാൽ ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ വില കുറച്ച് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ ഏറ്റവും വേഗന്ന് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് കഴുകി സ്വന്തമാക്കി കൂടെ ഇരുത്താനാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് കഴുകി കൂടെ ഇരുത്തും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായാൽ നമുക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വില നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കില്ല ഒന്നാമത് നാം സത്യം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുക്കുവാൻ മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയല്ല രണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വില ഞാൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വില തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ധിക്കരിക്കുന്നത് ദൈവം വിലയിട്ട ആ വില ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവനായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ വില എവിടെയാണ് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വില കുറച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യനെ ദൈവം കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നൊരു പ്രയോഗമാണല്ലോ പീഡനമേറ്റ വ്യക്തി പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഇര വേട്ടക്കാരൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എനിക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല പക്ഷേ പാപത്തിൻ്റെ ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഫലമനുഭവിച്ച വ്യക്തി ചൂഷണം ചെയ്ത വ്യക്തി നമ്മളൊരു പക്ഷേ ചൂഷണത്തിനിരയായ വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് സഹതാപവും സ്നേഹവും തോന്നും പക്ഷേ ആ ചൂഷണം ചെയ്ത അതിക്രമം ചെയ്ത 
ആ ആളോട് നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹമോ ആദരവോ ഒരു അനുകമ്പയോ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വിലയുള്ളവരാണ് ഒരാൾ അതിക്രമം ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയും സത്യത്തിൽ അനുകമ്പ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ദയ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയോ ആ രീതിയിലായിപ്പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ സാഹചര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വളർന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയി തീർന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെയോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ആരവം കിട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പിടികിട്ടാ പുള്ളിയെ വിലങ്ങ് വെച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം അത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ വിലങ്ങ് വയ്ക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് അപമാനിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാവരാലും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് നടന്നു വരുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് സങ്കടം തോന്നി വേദന തോന്നി അദ്ദേഹം മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ ചോദിച്ചു അങ്ങെന്താണ് ഇങ്ങനെ കറിയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഞാനും ആ വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പാവിയാണ് എന്നിട്ടും വിലങ്ങ് വയ്ക്കപ്പെടാതെ ഞാനിങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിലങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപമാനിക്കുന്നു നിന്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ ചോദിച്ചു അങ്ങേക്കുറിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്ന അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു പാവിയല്ലല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം കരുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അതുപോലെ ആകുമായിരുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുകയോ വളരുകയോ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ആകുമായിരുന്നില്ല അവൻ ജനിക്കുകയോ വളരുകയോ ചെയ്ത അതേ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴുള്ള എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാനും അവനെ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എന്താണുള്ളത് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അവന് ഞാനും ഒരുപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ അങ്ങനെയേ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അധിക്ഷേപിച്ച് എല്ലാവരും നിന്നിച്ച് അപമാനിച്ചു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ആ ഹഥഭാഗ്യനെ നോക്കി ഫ്രാൻസിസ് അസേസി സത്യത്തിൽ വേദനിക്കുകയാണ് അനുകമ്പയോടെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ദൈവം കരുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അതുപോലെ ആകുമായിരുന്നു ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരു ന്യായവും നമുക്കില്ല ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു വിദേശയാത്രക്കിടയിൽ ധ്യാന പ്രസംഗത്തിനായി വചന പ്രഘോഷത്തിനായി പോയ അവസരത്തിലാണ് ഞാനൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് കണ്ടു ചതുരവടിയിലുള്ള തണ്ണിമത്തങ്ങ കാണാനിടയായി തണ്ണിമത്തങ്ങ ഒരിക്കലും ച ചതുരവടിയിലല്ലല്ലോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൗതുകപൂർവ്വം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ തണ്ണിമത്തങ്ങ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഒരു ചതുരക്കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കപ്പെട്ടു അല്പം സ്പ്രിങ് ആക്ഷനുള്ള ഒരു ചതുരക്കൂട് അത് പയ്യെ പയ്യെ അത് ചതുരവടിവിൽ വളർന്നു കയറി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ചതുരക്കൂട്ടിലേക്ക് അതിനെ വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ തണ്ണിമത്തങ്ങയും ചതുരവടിവിൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്തത് അതൊരു ആധുനിക കൃഷി രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തതാണ് ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അടുക്കി വെക്കാൻ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് ചെത്താൻ സൗകര്യമാണ് അത് കഷണിക്കാൻ സൗകര്യമാണ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി അവരങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ചതുരവടിവിലെത്തിയ ഒരു തണ്ണിമത്തങ്ങയ്ക്ക് അത് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ആയത് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത് വേണമെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് 
പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ വളർന്ന ഒരു തണ്ണിമത്തങ്ങ എനിക്ക് ചോദിക്കാം നീ എന്തേ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമൊന്നും കാണിക്കാതെ കൃത്രിമമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്തേ ഇപ്പോഴും യാതൊരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാതെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ എത്ര അച്ചടക്കമുള്ളവരാണ് എന്ന ചതുരവടിയിലുള്ള തണ്ണിമത്തെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ ആരും അങ്ങനെ ആക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളായില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് വളരുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും അമ്മയുടെ ഉദരം മുതലേ അതിനും മുമ്പേ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ന്യായവും ദൈവത്തിനല്ല ദൈവം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കുകയില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് കുറ്റം വിധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഒന്നാമത് സ്നേഹമായ ദൈവത്തിന് കുറ്റം വിധിക്കാൻ ഒരു കാരണവും കാണാത്ത ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു നിലപാട് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുരിശി തറച്ചിട്ടപ്പോൾ പോലും അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്ത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തക്ക വിധം അവരെ കുറ്റമുക്തരാക്കിയവരാണ് ആക്കിയവനാണ് ദൈവം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടായേ പറ്റും എങ്കിൽ മാത്രമേ നീ അവനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവമക്കളാകാൻ കഴിവ് നൽകി എന്ന വചനം ഓർക്കുക അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിക്കുക മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ആ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അർഹതയുമില്ല നാം ലോകത്തിൻ്റെ സന്തതികളായി ലോകരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരായേക്കാം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ നയൻ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് വലിയ ടവറുകൾ ടിൻ ടവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾ ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞ ആ സംഭവം ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാനന്ന് അമേരിക്കൻ അയക്ക നാടുകളിലുണ്ട് ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ അന്നായിരുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു അംഗം ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വികാരിച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുർബാനക്കിടയിൽ ആ വ്യക്തിയെ അനുസ്മരിച്ച് ഒരു അനുശോചനമായ ഒരു ഒരു സന്ദേശം നൽകണം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നൽകി ആളുകളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്നു ഈ സന്ദേശം നൽകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത് ഇതായിരുന്നു ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് അവരത് അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള വിവരം അവരറിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവരറിഞ്ഞില്ല അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അവർക്കും കരുണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരോടും എനിക്കൊരു സഹതാപം തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തവരോടും അപ്പം ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് ഒരു കുശു കുശിപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു പ്രായാധിക്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് എന്തോ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സംസാരം അതിൻ്റെ പേരിലാണോ എഴുന്നേറ്റ് പോയത് എൻ്റെ ശുദ്ധഗതിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ആനവാതുക്കൽ അച്ഛൻ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഊരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രണ്ട് വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ എടുത്താണ് പിരിയുന്നത് അങ്ങനെ വാതുക്ക് തന്നപ്പം വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് ചിലരൊക്കെ കൈ തന്നത് ചിലരൊക്കെ കൈ തരാതെ രൂക്ഷമായി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയി അപ്പോഴും എനിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടിയില്ല ഏറ്റവും അവസാനം പള്ളിയെ വിട്ടിറങ്ങാൻ വേണ്ടി
ഈ ഭീകരന്മാരോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇടവയിലെ കരിസ്മാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ വശത്താണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യം തോന്നി അവരൊക്കെ അടിനരകത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഭാവിയോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് അവരെയും വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ ഈയിടെ ഞാൻ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വേദനിച്ചു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമോ അദ്ദേഹത്തിന് മൂല്യമില്ലേ വിലയില്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ നമ്മളാരാണ് അപ്പം ദൈവം വിലമതിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി മകളായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിലഹീനതയിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ ആ വ്യക്തിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ മാത്രം അധപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ എത്രയോ പേരാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിട്ടുള്ളത് ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു യാതൊരു സംശയത്തിന് ഇടതരാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് അനിഷേധ്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വിലയുള്ളവനാണ് അമൂല്യനാണ് പ്രിയങ്കരനാണ് അത് പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ ഇത് സത്യദൈവം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പറയുകയും പറഞ്ഞതിനെ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുരിശ് തറച്ചിട്ട് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ മൂല്യമുള്ളവനായി അംഗീകരിച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും മനുഷ്യനെ മൂല്യമുള്ളവനായിട്ട് കാണണം ദൈവം ഇട്ട വില ദൈവം ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും മനുഷ്യൻ്റെ വില കുറയ്ക്കരുത് അങ്ങനെ വില കൂട്ടണം ദൈവം ഇട്ട വിലയോളം വില കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് മദർ തെരേസായ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വില വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും വിലമതിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ടാണ് വഴിയിൽ ഉറും വരിച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന നാട്ടിൽ അവരുടെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയും അവർ താലോലിച്ച് മടിയിലിരുത്തുകയും അവരുടെ മുഖം തുടയ്ക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ സഹോദരനായി സഹോദരിയായി പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ഇട്ട വില മദർത്തിലേ സാവൾ കിട്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ വസിക്കുന്ന നാട് ഈ നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പലപ്പോഴും ഒരു പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന വില ഒരു പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന വില പോലും മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു പശുവിനെ വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഇടിച്ച ആ വണ്ടി ഇടിച്ച ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ വിലഹീനതയിൽ വണ്ടി ഇടിച്ചു ഒരു അപകടമാണ് ഓ ആ വണ്ടി ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി അടിച്ചു കൊന്നു പശുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്തൊരു മൂല്യമാണ് ഈ ആർഷ ഭാരതം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർഷ ഭാരതം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെ ദൈവരാജ്യമായി നല്ലൊരു ഒരു സമൂഹമാക്കി മാറ്റാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ എല്ലാവരെയും കാണാനും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അതിന് സഹായിക്കാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള വിളി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ